প্রিয় আঙ্কেল আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমার বাবার অবর্তমানে এই পৃথিবীতে আমাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আপনি বেঁচে থাকাকালীন যে জীবন পরিচালনা করেছিলেন যে ভালো কাজ করেছিলেন তার জন্য আমি আনন্দিত আপনার মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত থাকতে পারলাম না এই কষ্ট আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দেয় এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে আপনি আমার সাথে মিশেছিলেন প্রতিটা মুহূর্তে আমি আমার পরিবার আমার সবাই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হে প্রভু ঈশ্বর আমি এইভাবে আমার মৃত আঙ্কেলের আত্মার জন্য প্রার্থনা করি এবং আপনি তার পবিত্র রাজ্যে তার পথে তার যত্ন নেবেন হে পরম পিতা নিশ্চয় আপনি আপনার প্রতিশ্রুত স্থানেই তাকে রাখবেন তিনি ঈশ্বর ভক্ত একজন ভালো মানুষ ছিলেন আমার প্রার্থনা শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ হে প্রভু আমেন আপনার কি মোমবাতি লাগবে উনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন আমি প্রার্থনা করছি যে খ্রিস্টকে আপনার জন্য ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল আপনার জীবনে তিনি শান্তি এবং স্বাধীনতা বয়ে নিয়ে আসুক খ্রিস্ট যে আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন তার স্বর্গের বাগানে আপনাকে প্রবেশ করা খ্রিস্ট একজন সত্যিকারের মেষ পালক ছিলেন তিনি তার পালের সদস্য হিসেবে আপনাকে আলিঙ্গন করুক তিনি নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত পাপকে ক্ষমা করবেন এবং আপনাকে নির্বাচিতদের মধ্যে স্থান করবেন আমিন বড়দিনের পরে চলে যেতে হবে থাক থাক তিন মাস পরেই যা সমস্যা নেই কিন্তু মাকে নিয়ে যাওয়ার কত দূর কি করলি ভিসা প্রসেসিং হচ্ছে ভিসাটা হতে একটু সময় লাগবে হলে তোকে মাকে সবাইকে নিয়ে যাও হ্যাঁ আচ্ছা মা ওই যে পুরাতন একটা অ্যালবাম ছিল না যেটাতে আমি আঙ্কেল একসাথে একটা ছবি ছিল ওই অ্যালবামটা কোথায় ওই অ্যালবামটা তো আমার আলমারিতে আছে সামনেই আছে ঠিক আছে মা ভাইয়ার বিয়ের কথাটা এখনই তুললে না কেন মাত্র তো এসেছে দুদিন যা তারপর বলবো বিয়ের কথা বড় বড় হা করলে বেশি বেশি খাওয়া হবে আর বেশি বেশি খাওয়া হলে কি হবে জানো অনেক বুদ্ধি হবে বুদ্ধি হলে কি হবে বুদ্ধি হলে তুমি জ্ঞানী হবে আর তুমি তোমার মেধা দিয়ে একদিন একদিন তুমি প্লেন চালাবে প্লেন চালিয়ে কি আমি অনেক উপরে যেতে পারবো আকাশের হ্যাঁ কেন পারবে না 
প্লেন চালিয়ে মানুষ অনেক উপর উঠতে পারে আকাশে তুমি অনেক উপর উঠতে পারবে তাহলে তো আমি আমার বাবা মায়ের কাছে চলে যেতে পারবো ওনাদের দেখতে পাবো এসব কথা কখনো বলতে হয় না শোনো তোমার আর আমার বাবা মা ঈশ্বরের কাছে আছেন আমাদের সব সময় প্রার্থনা করতে হবে যেন আমাদের বাবা মা ঈশ্বরের কাছে ভালো থাকে হুম ফ্লোরা তোমার এখনো খাওয়া হয়নি তোমার তো এখন ঘুমাতে যাওয়ার সময় হয়েছে খাওয়া শেষ আমি এখনই চলে যাচ্ছি ঠিক আছে পানি খেয়ে মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ো মিথ্যে বললাম মেয়েটাকে আমি সত্যি সত্যি যদি প্লেন চালিয়ে অনেক উপর উঠা যেত সেখানে গিয়ে নিজে বাবা মাকে দেখা যেত তাহলে কত ভালো হতো তাই না সিস্টার তাহলে আমিও যেতাম বাবা মাকে মন ভরে দেখতাম বাবাকে মাকে জড়িয়ে ধরে বলতাম দেখো আমি তোমাদের মেরি আমি তোমাদের মেয়ে যাকে যাকে জন্ম দিয়ে পৃথিবী থেকে তোমরাই হারিয়ে গেছো তোমাদের দেখো মেরি তুমি ঈশ্বরের কৃপায় অনেক বড় হয়েছ তুমি যদি এভাবে মন খারাপ করো তাহলে হোমসের অন্য বাচ্চারা কি করবে তোমাকে দেখেই তো ওরা শিখবে আমি ওদের সামনে যথেষ্ট শক্ত সিস্টার আমি কখনো ওদের সামনে ভাঙি না কিন্তু দিন শেষে আমিও থাকতে এতিম তাই না আর এতিমদের মনটা সব সময় কাঁদেই আমাদেরও তো ইচ্ছে করে তাই না একটা একটা নাম একটা পরিচয় একটা পরিবারের আমাদের তো খুব ইচ্ছে হয় বাবা মার সাথে থাকতে কোন একটা জায়গা যেখানে মাথা গোজাবার মাথা গোজাবার জায়গা আসলে তিন শেষে এগুলো সবই মিথ্যে কিছুই হয় না কোনো দিন আমরা কোনো কিছুই পাই না পাবো না আমি জানি ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমার জন্য ভালো কিছু লিখে রেখেছেন তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো ঈশ্বর তোমার সব যাওয়া পূর্ণ করবে আমি ঈশ্বরের কাছে সব সময় তোমার জন্য প্রার্থনা করি উনি যেন তোমার একটা সুখী পরিবার দেন আপনি কি প্রতিদিন এখানে বুঝতে পারি না চোখে যাবেন আচ্ছা উঠুন 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 আপনি কি ব্যথা পেয়েছেন না না আমি ঠিক আছে না না কিন্তু আপনার হাতে দেখে মনে হচ্ছে আপনি ব্যথা পেয়েছেন চলুন আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই এই ব্যথা ডাক্তারের কাছে গেলে ঠিক হবে না মানে আপনি আগে কি করে বুঝলেন যে ডাক্তার দেখালে ব্যথা সারবে না আগে তো ডাক্তার দেখাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা শুনুন আমি জন জন ডি কস্টা আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম জন
এটি বড় অদ্ভুত নিজের মতো করে চলে নিজের মতো প্রার্থনা করে খুব সাধারণ কিন্তু এই সাধারণের মধ্যেও কি যেন একটা অসাধারণ ঈশ্বর তুমি আমাকে একটা পরিবার দাও আমার দিকে সব সময় একটা সদয় দৃষ্টি দাও আমাকে রক্ষা করো ঈশ্বর যাতে আমি অশুভ দৃষ্টি থেকে দূরে থাকি खुजी प्रार्थना জানো এই পৃথিবীতে মেরিদিরও কেউ নেই আমারও কেউ নেই আমাদের বাবা মা নেই মেরিদি ওই চার্চে বড় হয়েছে আমি ওই চার্চে বড় হয়েছি আচ্ছা তুমি একটা কাজ করতে পারবে তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারবে হ্যাঁ চলো কোন দিকে ওই যে ওইখানে আসো আসো Sorry, 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 I'm, I'm really sorry. Why are you nervous? Why are you nervous? Why are you here? Yes. I'm John DeCosta. Why are you talking about your name? Can you tell me? Can you tell me? আপনি আপনার নাম না বলতে চাইলেও আপনার নাম কিন্তু আমি জেনে গেছি আপনার নাম মেরিয়ান আপনি আমার সম্পর্কে এত কিছু কেন জানতে চাচ্ছেন দেখুন মেরিয়ান আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে যে আমি পেঁচিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না সরাসরি কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগে আমি আসলে এখানে ছিলাম না আপনি আমাকে জানেন না বা চেনেন না কিন্তু আপনাকে আমি একটা স্পষ্ট করে কথা বলতে চাই বলুন মেরিয়ান আপনাকে আমার ভালো লাগে আমি যেদিন প্রথম গ্রেভিয়ারে আসি তখন দেখি যে আমার আঙ্কেলের কবরের পাশে আপনি প্রার্থনা করছেন আপনি কি জানেন আমার আঙ্কেল আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি আমেরিকা থেকে ছুটে আসি এসে দেখি যে আপনি তার কবরের সামনে বসে আছেন প্রার্থনা করছেন দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানেন অনেক ঝড়ের পরে যখন সব কিছু শান্ত হয়ে যায় আমার মনটা যেন সেরকম শান্ত হয়ে গেল উনি উনি আপনার আঙ্কেল ছিলেন ইউজিন ডিকস্টা 
আমার আঙ্কেল আমি ওনাকে চিনতাম ভালো মানুষ ছিলেন অনেক ঈশ্বর তাকে সর্বসুখী করুক মেরিয়ান কোথায় বসে আমরা এক কাপ কফি খেতে পারি কেন কারণ আপনাকে আমার ভালো লেগেছে সকালে যার সাথে তোমাকে কথা বলতে দেখলাম ও ছেলেটা আসলে আমি না ওনাকে খুব ভালো মতো চিনি না উনি উনি ইউজ ইন দি কস্টার ভাগনে হবেন সম্ভবত হঠাৎ করে একটু কথা বলতে চাইলেও তাই ও আচ্ছা তুমি শুয়ে পড়ো শুভরাত্রি শুভরাত্রি সবারই কিন্তু ও যেভাবে রোজ রোজ চার্চের দিকে যাচ্ছে না একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে সবকিছু ঠিক আছে তুই আবার ওকে এটা নিয়ে কোনো কথা বলতে যাস না ও ফিলিপরা তো আসছে ওর মেয়েও আসবে আজকে কিন্তু পাকা কথা বলতে হবে ফিলিপের মেয়ের সাথে ওর একটু পরিচয় করিয়ে দিস একটু ভাব টাপ করিয়ে দিস হ্যাঁ প্রার্থনা করো যেন তোমার ছেলে সময় মতো আসে আগে হ্যাঁ সেটাই আচ্ছা শোন অনেক কাজ পড়ে আছে তো তুই এখানে বসে থাকলে চলবে চল ভিতরে চল আমার সাথে কাজ করবি আয় মা তুমি যাও আমি আসতেছি দুই মিনিট ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছে রাতে ঘুমাতে কোনো কষ্ট হয়নি তো বা জ্বরের ব্যথাটা কষ্ট দেয়নি তো তুমি যখন এই চার্চে আসো আমি যখন তোমাকে নিয়ে আসছি তখন তুমি ছিলে দুধের শিশু আজ তুমি অনেক অনেক বড় হয়েছ
ফাদার আমি আসলে এই চার্চের প্রতি আপনার প্রতি এখানকার প্রতিটা মানুষের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আপনারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন এই সুন্দর পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন আমি আসলে কৃতজ্ঞ এ ছিল আমাদের পবিত্র মহান দায়িত্ব যা যিশু আমাদের উপর অর্পণ করেছিলেন আচ্ছা তুমি কি জীবন নিয়ে কিছু ভাবছ আমার কি ভাবা উচিত ফাদার এই চার্চে তুমি এই চার্চে দীর্ঘদিন সময় দিয়েছ এখন তোমার নিজেকে নিয়ে ভাবা দরকার নিজের জন্য কিছু করা দরকার আমি নিশ্চিত তুমি এই পৃথিবীতে তোমার জায়গা করে নিতে পারবে আমার প্রস্তুত হওয়ার জন্য আরো একটু সময় দরকার ফাদার নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মাই চাই তুমি যদি নিজের জন্য কিছু ভেবে থাকো তাহলে আমাকে বলবে আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো ভালো থাকবে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করো ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবীতে তুমি আমাকে একটু ঠাই করে দিও একটু জায়গা করে দিও ঈশ্বর আমেন আপনি এখানে জি ঈশ্বর আপনার প্রেয়ার শুনেছেন আপনি আমার কাছে কি চান বলুন তো বলেছি তো আপনি জানেন আমি অর্ফান তো আমি যখন খুব ছোট তখন তখন আমার পোলিও হয় এই যে আমার এই হাতটা দেখছেন এই হাতে এখন আর আমি কোনো শক্তি পাই না অলমোস্ট অকেজই বলা চলে কোনো কাজ করতে পারি না বুঝতে পারছেন আপনি দেখুন মেরিয়ান আমি আপনার মনের সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি বাহ্যিক সৌন্দর্য আমার কাছে নিতান্তই অলঙ্কারের মতো আপনি মোহে পড়ে এসব বলছেন তাই না না আর দশটা ছেলে যেভাবে প্রেম করে আমি মনে হয় সেরকম কিছু করছি না একটা ছেলে চেহারা দেখে বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে পরিচয় জানে দুজনের মতের মিল হলো কিনা সেটা জানে আমি কিন্তু সেরকম কিছু করছি না আমি আপনার মনের খোঁজ করেছি আমি আপনার মনের সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি এই এত অল্প সময় এই কয়দিনের মধ্যেই মনের সৌন্দর্য খুঁজতে অনেক সময় লাগে না লাগে সুন্দর একটি মুহূর্ত আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি হ্যালো মিস্টার জন যিশু প্রণাম সিস্টার আপনার আঙ্কেল অনেক ভালো মানুষ ছিলেন আমরা সবাই ওনাকে অনেক পছন্দ করতাম উনি গির্জার জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন আপনার কথা অনেকবার বলেছেন আমার আঙ্কেলের জন্য প্রার্থনা করবেন 
আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আপনি কি সত্যি মেরিকে পছন্দ করেন জি আমি শিওর মেয়েটি বড় দুঃখী ওর বাবা মা কেউ নেই ফাদার জোসেফ ছোটবেলায় ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন সেখান থেকে ওকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছেন মেয়েটি খুব ভালো খুব ভালো মনের একটা মেয়ে ওনার জীবন একটাই স্বপ্ন ও একটা পরিবার চায় একটা সুন্দর পরিবার যেখানে ও বাবা মা ভাই বোন হাজব্যান্ডকে নিয়ে আনন্দে থাকবে সুখে থাকবে আমি তাকে সেই পরিবারটাই দিতে চাই সিস্টার আমি তাকে সত্যি আনন্দিত করতে চাই হ্যালো আমি আপনি আমার নাম্বার কোথেকে পেলেন ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় সেটা আপনি ভালোই জানেন আমি এখন ঘুমাবো আমি রাখি হ্যাঁ আমি আপনাকে কোনো বিরক্ত করব না আপনি শুধু কালকে একটু আসতে পারবেন কোথায় কেন আসলে দেখা হলে তখন বলি কোথায় আসব যেখানে আপনার ইচ্ছা দেখুন আমি একটা কথা বলি আপনাকে আপনার সাথে কিন্তু আমি এরকম রোজ রোজ দেখা করতে আসতে পারবো না এটাই প্রথম শেষ আপনি প্লিজ আমাকে আর ফোন করবেন না আর ডিস্টার্ব করবেন না প্লিজ আমি শুধু আপনাকে এই বাড়িটা দিতে এসেছি এই বাড়িটাতে আমি থাকব আপনি থাকবেন আমাদের মা থাকবে আমাদের বোন থাকবে সরি বাবাকে দিতে পারবো না আমার বাবা নেই সবাই তো সবটুকু দিতে পারে না আমার ক্ষমতা এতটুকুই এই সীমিত ক্ষমতার মানুষটাকে কি আপনি ভালোবাসবেন खुब सुंदर देखते तर पचंद তোমরা একদম আদিম কালের মতো কথা বলছো বিয়ে হবে আমার সেটা আবার আমার অমতে এটা কখনো হয় নাকি এই যুগে শোনো তোমরা যদি এরকম চাপাচাপি করতে থাকো তাহলে তো আমি বিয়ে করবো না আমি কিন্তু চলে যাবো বলে দিলাম এটা কি হলো এখন কি করব শোনো আমার কাছে
তুমি কি মেরিয়ান ক্ষমা করবেন আমি ঠিক আপনাকে চিনতে পারলাম না আমি জনের মা নমস্কার তোমার এই হাতটা কি অকেজ কাজ করে না তার মানে তোমার মতো না এমন একটা মেয়েকে আমি আমার ঘরে ব করবো কি করে তুমি বুঝতে পারছো না আমার ছেলে তো পাগল হয়ে গেছে সে তো কিছুই বুঝতে যাচ্ছে না আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি ফাদার আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন আমি আমি এখানে আর থাকতে পারলাম না আপনি ভালো থাকবেন তুই পাসপোর্ট দিয়ে কি করছিস হ্যাঁ সুটকেস কেন নামিয়েছিস এরকম করছিস কেন বাবা আমি তো বলছি আমি দেখব ব্যাপারটা এমন করিস না পাগলামি করিস না বাবা ভাইয়া ভাইয়া তুই আমাদের ছেড়ে চলে গেলে আমি আর মা কেমনে থাকবো মা তুমি একটু বোঝাও না ভাইয়াকে বাবা এত আস্তে রুস না একটু ঠান্ডা হবা বাবা একটু ঠান্ডা হ ফাদার আমি যেটা বলতে চেয়েছিলাম যে আপনি তো সব জানেন আমার ছেলে জন এতদিন পরে দেশে এসেছে আমি অলরেডি ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি আর সমাজের কাছেও তো আমাদের একটা মান সম্মান একটা পজিশন আছে এখন জন হুট করে মারিয়ানাকে এমনভাবে পছন্দ করতে শুরু করেছে কারোর কোনো মানা শুনছে না আমার কোনো কথাই শুনছে না আপনি বলুন ফাদার আমার এখন কি করা উচিত সন্তানের ইচ্ছে সব সময় মা বাবা পূরণ করতে পারে না মিলিয়ান ইজ মাই চাইল্ড আমার সন্তান অথচ তার জন্য আমি কি করতে পেরেছি কিচ্ছু করতে পারিনি তার ছোট্ট একটা ইচ্ছে ছিল তার একটা পরিবার হবে মা থাকবে বাবা থাকবে ভাই বোন থাকবে অথচ সে কিছুই পেল না 
আমি তাকে কিছুই দিতে পারলাম না লঞ্চ দুর্ঘটনায় তার মা বাবা মারা গেল লাস্টটা পর্যন্ত আমি এটা দেখতে পারল না সে দৈবক্রমে বেঁচে গেল কিন্তু তার বুকের ভিতরে যে কষ্ট পাথর চাপা কষ্ট সেটা তো আমি আর ভুলাতে পারলাম না সামনে বড় দিন আপনি হয়ে যান না সান্তা ক্লোজ মেরিয়ানকে দেন না একটা পরিবার উপহার হিসাবে আমি যে জন্য আপনাকে বলছি আমার অনুরোধ अन्या कर फिर मेटर मन दुख दिए অনেক বড় একটা পাপ করে ফেলেছি আমি যে পাপটা করেছি ঈশ্বর কখনো আমাকে মাফ করবেন না আমি আমি মেয়েটার কাছে যেতে চাই আমাকে আমাকে তুই পাপ মুক্ত করতে সাহায্য কর মেটার কাছে আমাকে নিয়ে চল বাবা আমি মেটার কাছে আমি মেটার কাছে ক্ষমা চাইব अपनी क्यों इस चले जा আপনার জন্য একটা সুন্দর জীবন পড়ে আছে এখানে সময় নষ্ট করবেন না প্লিজ যান এখান থেকে আমি আমি তোমার সাথে অনেক অন্যায় করেছি আমি ভুল করেছি মা আমাকে তুমি মাফ করে দাও ছি আপনি আপনি এগুলো কি বলছেন আপনি তো মায়ের মতো আমাকে তুমি মা ডাকবে হ্যাঁ মা বলে ডাকবে আমি আমি খুব খুশি হব আমার তো একটা মেয়ে আমার দুটা মেয়ে হতো আপনি সত্যি বলছেন হ্যাঁ সত্যি বলছি 